அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கிறது ஆகஸ்ட் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் வரலாறு காணாத கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள கேரளா மாநிலத்துக்கு உடனடி நிவாரண உதவியாக ரூபாய் ஐநூறு கோடியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் வரலாறு காணாத கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள கேரளா மாநிலத்துக்கு உடனடி நிவாரண உதவியாக ரூபாய் ஐநூறு கோடியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் ஜனா சிறுநிதி வங்கியில் கடனுதவி பெற்று வாழ்வில் வளர்ச்சியடைந்த வாடிக்கையாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் மூணாவது ஆண்டு ஜனா தினம் ஆகஸ்ட் பதினெட்டில் கொண்டாடப்பட்டது இதை மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் ராதா மோகன் சிங் தொடங்கி வைத்தார் ஜனா சிறுநிதி வங்கியில் கடனுதவி பெற்று வாழ்வில் வளர்ச்சியடைந்த வாடிக்கையாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் மூணாவது ஆண்டு ஜனா தினம் ஆகஸ்ட் பதினெட்டில் கொண்டாடப்பட்டது மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் ராதா மோகன் சிங் விழாவை தொடங்கி வைத்தார் இந்தியாவில் ராஜஸ்தானில் உள்ள ரயில் நிலையங்கள் தூய்மையானதாக உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த பட்டியலில் ஜோத்பூர் ரயில் நிலையம் முதலிடத்தில் உள்ளது இந்த பட்டியலில் ஜோத்பூர் ரயில் நிலையம் முதலிடத்தில் உள்ளது சொத்து பதிவு செய்வதற்கான தட்கல் சேவையை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் பஞ்சாப் மாநிலம் சொத்து பதிவு செய்வதற்கான தட்கல் சேவையை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் பஞ்சாப் மாநிலம் மாநில இளைஞர் மேம்பாட்டுக்காக திறன் மேம்பாட்டு உரிமையை வழங்கியுள்ள முதல் மாநிலம் சத்தீஸ்கர் மாநில இளைஞர் மேம்பாட்டிற்காக திறன் மேம்பாட்டு உரிமையை வழங்கியுள்ள முதல் மாநிலம் சத்தீஸ்கர் வட இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் ஜம்மு நகரில் அமைக்கப்பட உள்ளது வட இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் ஜம்மு நகரில் அமைக்கப்பட உள்ளது நிதி ஆயோக் பிட்ச் டு மூவ் என்ற போட்டியை தொடங்கியுள்ளது அதாவது புதிதாக தொழில் முனைவோர்கள் தங்கள் வியாபார யோசனைகளை தெரிவிக்க தெரிவிப்பதற்காக பிட்ச் டு மூவ் என்ற போட்டியை நிதி ஆயோக் தொடங்கியுள்ளது பதினெட்டாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி இந்தோனேஷியாவின் தலைநகர் ஜகர்தாவில் ஆகஸ்ட் பதினெட்டில் தொடங்கியது பதினெட்டாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி இந்தோனேஷியாவின் தலைநகரான ஜகர்தாவில் ஆகஸ்ட் பதினெட்டில் தொடங்கியது தொடக்க விழா அணிவகுப்பில் இந்தியாவின் ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா தேசிய கொடி ஏந்தி சென்றார் தொடக்க விழா அணிவகுப்பில் இந்தியாவின் ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா தேசிய கொடி ஏந்தி சென்றார் டொராண்டோ மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் பட்டத்தை வென்றவர் ஸ்பெயின் வீரர் ரஃபேல் நடால் தன்னுரா தன்னுடைய எண்பதாவது பட்டத்தை வென்றுள்ளார் டொராண்டோ மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் பட்டத்தை வென்றவர் ஸ்பெயின் வீரர் ரஃபேல் நடால் எண்பதாவது பட்டத்தை வென்றுள்ளார் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற டேக் சொல்யூஷன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஆசிய போட்டியில் முதல் பதக்கத்தை வென்றவர் இந்திய கோல்ட் வீரர் வீரஜ் மடாப்பா பெங்களூருவில் நடைபெற்ற டேக் சொல்யூஷன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஆசிய போட்டியில் முதல் பதக்கத்தை வென்றவர் இந்திய கோல்ட் வீரர் வீரஜ் மடாப்பா வீரஜ் மடாப்பா இந்தியாவின் இளமையான கோல்ட் வீரர் என்று அறியப்படுகிறார் வீரஜ் மடாப்பா இந்தியாவின் இளமையான கோல்ட் வீரர் ஆவார் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் புதிய சிஓவாக ஆஷிஷ் குமார் பூட்டானி நியமனம் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் புதிய சிஓவாக ஆசிஷ் குமார் புட்டானி நியமனம் கடல் உற்பத்தி பொருட்கள் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக கே எஸ் சீனிவாஸ் நியமனம் கடல் உற்பத்தி பொருட்கள் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக கே எஸ் சீனிவாஸ் நியமனம் முழுவதும் சங்கிலி தொடர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உலகின் முதல் பத்திரத்தை உலக வங்கி விற்க உள்ளது முழுவதும் சங்கிலி தொடர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உலகின் முதல் பத்திரத்தை உலக வங்கி விற்க உள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுற வீடியோ படிச்சுட்டு வாங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ஃபைட்டு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ந